আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত বই থেকে অধ্যায় নাম্বার দুই পৃষ্ঠা নাম্বার আটান্ন থেকে একটা সমস্যা সমাধান করব তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ছবি দেওয়া আছে এটা বর্গাকৃতির একটা ছবি দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা এই যে এ বিসি এর সাহায্যে এখানে প্রকাশ করা আছে এখানে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে সেগুলো আমরা সমাধান বের করব তাহলে তার আগে চলো এখানে আমরা একটু দেখে নেই দেখো যখন একটা বর্গাকৃতি থাকে তার মানে বর্গাকৃতি মানে কিন্তু তোমরা সবাই জানো এটা বর্গক্ষেত্র হ্যাঁ তো বর্গক্ষেত্রের সবগুলো বাহুই সমান হয় তো একটা বাহু যদি এ প্লাস বি হয় আর একটাও এ প্লাস বি এটাও কিন্তু আমাদের এ প্লাস বি এটাও এ প্লাস বি এখন এখানে দেখো এই একই রকম আরেকটি বর্গ বর্গাকৃতির দেয়া আছে তো এই বর্গক্ষেত্রটি বলা হয়েছে একটা বাহু এ প্লাস বি প্লাস সি তাহলে আরেকটি বাহু কি হবে অবশ্যই এ প্লাস বি প্লাস সি আর যখন আমরা এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব ক্ষেত্রফল মানে হলো দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি গুণন এ প্লাস বি প্লাস সি তার মানে এ প্লাস বি প্লাস সি স্কোয়ার ইকোয়াল টু হট এই ইকোয়াল টু হট এটা কিন্তু আমরাই এখন এই এই যে এখানে যে ছবিটা দেয়া আছে এটার মাধ্যমে বের করব ঠিক আছে তো দেখো শুরুতে দেখো এটা কিন্তু সম্পূর্ণটা একটা বর্গক্ষেত্র কারণ এদিকেও এ বি সি এদিকেও এ বি সি তার মানে এটা আমরা যদি প্লাস করে দেই তাহলে ওই সাইডে সম্পূর্ণটার সাইড হবে এ বি সি আবার এদিকেও কিন্তু এ প্লাস বি প্লাস সি তার মানে কি এই দুইটা সাইড কিন্তু আমাদের সমান হচ্ছে আর দুইটা সাইড সমান মানে কিন্তু অপোজিট দুইটা সাইডে অবশ্যই সমান হবে তাহলে দেখো আমরা প্রথম উত্তরটা বের করি চিত্রের বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য তো এক বাহুর দৈর্ঘ্য আমি তো তোমাদের বললামই প্লাস করলে আমরা কি পাই এ প্লাস বি প্লাস সি তাহলে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল তো সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটির তো আমরা এটা পেয়েছি বর্গক্ষেত্র তাহলে ক্ষেত্রফল কি হবে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তার মানে এ প্লাস বি প্লাস সি দুইটা এ প্লাস বি প্লাস সি গুণ করলে কিন্তু স্কোয়ার হয়ে যায় তাহলে ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম আমরা তা এখন তাহলে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটি ক্ষেত্রফল তুলনা করে আমরা পাই এখন এই দুটো তুলনা করে আমরা এই এ প্লাস বি প্লাস সি হোলস কারিকল টু কী হবে এটা কিন্তু আমরা বের করব এই যে ছবির মাধ্যমে দেখো এখানে ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শোনো এই দেখো আমরা যদি শুধুমাত্র এই সবুজ অংশটা দেখি তাহলে দেখো এটাও এ এটাও এ তার মানে এটা কিন্তু একটা বর্গক্ষেত্র ঠিক আছে তো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি হবে যেহেতু সব সাইড এ তার মানে এ ইন্টু এ তাহলে এটা হবে এ স্কোয়ার ঠিক আছে এখন দেখো এটা এটা বি ঠিক আছে আর এই যে এটা এটা কত এটা কিন্তু এ এ তো গ্রিন পার্টটা তো এ আর এটা বি তার মানে এটা কিন্তু একটা আয়তক্ষেত্র তাহলে এটার ক্ষেত্রফল কত হবে এ ইন্টু বি তার মানে এ বি আবার দেখো এটা হলো সি হ্যাঁ আর এটা তো আমরা জানি এটা এ এ বরাবর যতগুলো লাইন আছে সবগুলো কিন্তু সমান তাহলে সবগুলোই ইকুয়াল টু এ হ্যাঁ তাহলে আর এই সাইডটা সি তাহলে এটাও কিন্তু একটা আয়তক্ষেত্র এটার ক্ষেত্রফল কত হবে সি এ সি এ এখন দেখো একইভাবে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো এটা বি আর এটা এ আবার এটা সি এটা এ এটাও এ তাহলে আমরা যদি এই অংশটার ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে এটা কি হবে এটা হলো বি ইন্টু এ তার মানে এ বি হুম আর এই পরেরটা কি হবে এটা হচ্ছে সি আর এ তার মানে সি এ এখন দেখো এই যে এই অংশটা এটার ক্ষেত্রফল আমরা বের করব তো এটা কিন্তু আমরা ছবিতে ছবির সাহায্যে বুঝতে পারছি এটা একটা বর্গক্ষেত্র এই মিডেলের যে তিনটা এই তিনটা কিন্তু বর্গক্ষেত্র আমরা সব সময় পাবো আর বাকিগুলো আয়তক্ষেত্র তো বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র দুটারই কিন্তু দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত তাহলে কোনো সমস্যা নাই এখন এটা দেখো এটা কিন্তু এই যে বি তাহলে এটাও বি এটাও বি এটাও বি হ্যাঁ আর এটা যেহেতু বি এটাও বি এটাও বি 
এই সবগুলো সমান সমান সাইজের আবার এটা সি এটা সি এটা সি এটা সি তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি ক্ষেত্রফলগুলো তাহলে এটা দেখো এটা বি হচ্ছে আর এটা বি তার মানে মাঝখানে কি হবে বি ইন্টু বি তার মানে বি স্কোয়ার আবার এই পরেরটা কি হচ্ছে এটা দেখো এটা সি এটা বি তার মানে হবে বি ইন্টু সি বি সি আবার এটাও এটা হচ্ছে বি আর এটা হচ্ছে সি এই যে সি এর সমান সবগুলো সি তাহলে কি হবে এটা এটা হচ্ছে বি সি বি ইন্টু সি সবগুলো কিন্তু আমরা ক্ষেত্রফল বের করছি আর এখানে কিন্তু দেখো এটাও সি এই যে এটা সি সবগুলোই সি এর সমান আবার এদিকেও কিন্তু সি তার মানে এটা দুইটা সাইডে সি তার মানে এটা স্কোয়ার তার এটা হবে সি স্কোয়ার সি ইন্টু সি তাহলে দেখো আমরা কিন্তু প্রত্যেকটার ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম তো এখন আমরা বাইরের সম্পূর্ণটার ক্ষেত্রফল বের করলাম এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার যেহেতু দুইটা সাইড এখানে দেয়া আছে আর এই সবগুলো যদি আমরা প্লাস করে দেই সবগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে কিন্তু আমরা এই ভিতরের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাব আসলে তাহলে আমরা এই সবগুলো এখন এক এক করে প্লাস করি প্রথমে আছে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস আমি এভাবে যাচ্ছি এদিক করে এদিক করে ঠিক আছে সিরিয়ালি আমরা প্লাস করব এ স্কোয়ার প্লাস এ বি সি এ প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস বি সি প্লাস সি এ প্লাস বি সি প্লাস সি স্কোয়ার ঠিক আছে এখন দেখো এই জিনিসটা আমরা ইকুয়াল টু করলে আমরা কি পাই এখানে আমরা সবগুলো স্কোয়ারগুলো একসঙ্গে লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস সাজিয়ে যদি লিখি বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস এখন দেখো এখানে এ বি কিন্তু দুইটা আছে এ বি প্লাস এ বি তার মানে টু এ বি আবার সি এও দুইটা আছে টু সি এ তাহলে বি সিও দুইটা আছে টু বি সি তাহলে আমরা এগুলো সিরিয়ালি লিখতে পারি টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ এটা কিন্তু একটা সূত্র হুম তাহলে আমরা পেপার কাটিংয়ের মাধ্যমে একটা সূত্র পেয়ে গেলাম এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইকোয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু এ সি এ ঠিক আছে এখন এভাবে এখানে তোমাদের একটা সমস্যা দিয়েছে সলভ করার জন্য যে এটার বর্গ নির্ণয় করো তার মানে এটাকে স্কোয়ার করলে যেটা হয় সেটা এভাবে পেপার মডেলের সাহায্যে আমরা বের করতে পারি তো এখানে দেখো আর একটা আছে একই রকম টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফোর জেড টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড তো আমি তোমাদের এই দুটোর একটা দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে কিন্তু তোমরা আর একটা ইজিলি করতে পারবে তো চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক টু এক্স প্লাস আমি এখানে ফোর নাম্বারটা সলভ করছি কীভাবে করতে হবে দেখো থ্রি জেড এটার স্কোয়ার বের করতে হবে ঠিক আছে বর্গ বর্গ নির্ণয় করো রাশিগুলোর বর্গ নির্ণয় করো তাহলে প্রথমে আমাদেরকে এটা কাগ যেহেতু কাগজ কেটে বলেছে তো কাগজ কেটে মানে আমরা ঠিক এইভাবে কাগজের আকারে আমি তোমাদের দেখে দেব তাহলে দেখো আমরা প্রথমে একটা যেহেতু এটা বর্গ নির্ণয় করতে হবে তার মানে আমরা একটা বর্গক্ষেত্রই এঁকে নেব বরাবর একটা বর্গক্ষেত্র এঁকে নেব ঠিক আছে এখন এই বর্গক্ষেত্রের মধ্যে প্রথমেই যেটা করতে হবে এখানে আমরা আর একটা শুরুতেই আমরা একটা ছোট এর ভিতরে আর একটা ছোট সাইজের বর্গক্ষেত্র এঁকে নেব ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা বর্গক্ষেত্র কেন নিলাম কারণ এখানে এই যে টু এক্স শুরুতে টু এক্সটা কিন্তু আমাদের এই সাইডেও টু এক্স থাকবে এখানেও টু এক্স থাকবে তার মানে এটা একটা বর্গক্ষেত্র হবে এখন পরেরটা যেহেতু ওয়াই ওয়াইয়ের জন্য আমরা একটা ছোট পার্ট কেটে নেব এগুলো কিন্তু আমরা জানি না কোনটা কতটুকু কারণ একটা ভেরিয়েবল আমরা এক্স ওয়াই জেডের কিন্তু আমরা মান জানি না এই জন্য আমরা যে কোনো একটা এতে কেটে নিচ্ছি এটা এই ঠিক আছে এটা একটা ওয়াইয়ের সমান কেটে নিলাম আর এটা হলো থ্রি জেড তাহলে দেখো এই যে এটা নিলাম ওয়াই হুম আর এটা নিলাম থ্রি জেড এটা ওয়াই এটা থ্রি জেড যে কোনো সাইজের করে আমরা কেটে নেব এখন এই ওয়াইয়ের সমান করে আমরা এদিক থেকে আবার আর একটা নিয়ে নেব এই হুম আর 
এখানে তাহলে বাকিটা থাকলো থ্রি জেড আর এটাকে যদি আমরা আবার কন্টিনিউ করি কন্টিনিউ করে সবগুলো আমরা অ্যাড করে দেব এভাবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে কিন্তু এটা এটা আমাদের ওয়াই আর এটা থ্রি জেড ঠিক আছে তো এখন আমরা কিন্তু এই যে ভেতরে পেলাম টু এক্স প্লাস এই সম্পূর্ণটা যদি ধরি কারণ সম্পূর্ণ লাইনটা কত পেলাম আমরা টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড আবার এদিকেও যদি সম্পূর্ণ লাইন ধরি টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড তার মানে এই যে সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্র যেটা এটার ক্ষেত্রফল কিন্তু এই যে টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এখন হোল স্কোয়ার ইকাল টু কী হবে সেটা কিন্তু আমরা বের করব টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড হোল স্কোয়ার দেখো তাহলে তাহলে আমরা এখন এই যে এটা কিন্তু একটা বর্গক্ষেত্র তো বর্গক্ষেত্রের এটা দৈর্ঘ্য এটা প্রস্থ বা সবগুলোই একই যেহেতু তার মানে এটা কি হবে টু এক্স ইন্টু টু এক্স তার মানে টু এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে আর এটা দেখো এটা ওয়াই আর এটা কিন্তু টু এক্স যেহেতু এটা টু এক্স তাহলে ওয়াই টু এক্স ইন্টু ওয়াই ঠিক আছে তাহলে টু এক্স ইন্টু ওয়াই আর এর পরেরটা দেখো এটা হলো থ্রি জেড আর এটা কিন্তু টু এক্স এটার সমান তাহলে এটার ক্ষেত্রফল কত হবে এটা একটা আয়তক্ষেত্র তার মানে এটা টু এক্স ইন্টু থ্রি জেড টু এক্স ইন্টু থ্রি সেট তো একইভাবে আমরা কিন্তু এগুলো পরেরগুলো এটা কিন্তু একই রকম আসবে এটা যা আসবে এটাও তাই আসবে যেহেতু এটা ওয়াই হুম আবার এটা যা আসবে এটাও কিন্তু তাই আসবে দেখো এটা হলো টু এক্স হুম এটা টু এক্স যেহেতু এটা টু এক্স টু এক্সের সমান আর এটা হলো ওয়াই তাহলে ক্ষেত্রফল হবে টু এক্স ইন্টু ওয়াই আর পরেরটা হলো এটা টু এক্স আর এটা থ্রি জেড তার মানে টু এক্স ইন্টু থ্রি জেড ঠিক আছে এখন এর পরেরটা দেখো এটা হলো ওয়াইয়ের সমান এই যে ওয়াই আর এটাও ওয়াইয়ের সমান মাঝখানের এটা স্কোয়ার তার মানে ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার আমি তোমাদের আগেও বলেছি এই মিডেলগুলো কিন্তু সব বর্গক্ষেত্র আসবে ঠিক আছে তাহলে এগুলো হবে স্কোয়ার এখন দেখো এরপরেরটা কি আছে এটা এটা থ্রি জেড তাই তো আর এটা হলো ওয়াইয়ের সমান তাহলে ওয়াই ইন্টু থ্রি জেড দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু আমরা এটার ক্ষেত্রফল পাব তার মানে থ্রি থ্রি জেড ইন্টু ওয়াই আবার এটা কি আসছে এটা 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 থ্রি জেড এটাও থ্রি জেড আর এটা ওয়াই এটা ওয়াই তাহলে ওয়াই আর থ্রি জেড দুটা মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু আমরা থ্রি জেড ইন্টু ওয়াই আর এটা হলো অবশ্যই বর্গক্ষেত্র ঠিক আছে এটা বর্গক্ষেত্র হলে তাহলে এটা কি হবে এটা থ্রি জেড দেখো তোমরা এটা কিন্তু থ্রি জেড আবার এটাও থ্রি জেড তার মানে এটা হবে থ্রি জেড হোল স্কোয়ার তাহলে কিন্তু আমরা এই সম্পূর্ণটা এখন এই সবগুলো যদি আমরা প্লাস করে দেই হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমরা এই ভেতরের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো বাইরে দিয়ে আমরা পেয়েছিলাম দুইটা সাইড স্কোয়ার করলে এটা আর ভিতরের সম্পূর্ণটার ক্ষেত্রফল প্লাস করলে কিন্তু এটাই কল্টু এটাই হবে তাহলে আমরা এক এক করে প্রত্যেকটা লিখে ফেলি টু এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস টু এক্স ইন্টু থ্রি জেড প্লাস টু এক্স ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি জেড ইন্টু ওয়াই প্লাস টু এক্স ইন্টু থ্রি জেড প্লাস থ্রি জেড ইন্টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এখন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আমরা কিন্তু এটা রেজাল্ট পেয়ে যাব তাহলে দেখো টু এক্স স্কোয়ার মানে টু এক্স ইন্টু টু এক্স তার মানে কি এটা ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস এখানে দেখো টু এক্স ইন্টু থ্রি জেড তার মানে থ্রি টু জার সিক্স আর আমরা এখানে জেড এক্স লিখবো সবসময় এটা এভাবে লেখা হয় 
सिक्स जेड एक्स जेडर पर आर एक्स आस ठीक है एक्स वाई जेड दें एक्स टू एक्स वाई थ्री वाई जेड प्लस थ्री टू जो सिक्स जेड एक्स प्लस थ्री वाई जेड प्लस थ्री जेड स्कोर मान नाइन थ्री थी जो नाइन जेड स्कोर तो एक्टू सजिए लिखी तो स्कोयर गुलि प्लस वाई स्कोर प्लस नाइन जेड स्कोर एन एक्स वाईगुलो एक संगे करब एक्स वाई देखो टू एक्स वाई एखे आज टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई तर मान फोर एक्स वाई फोर एक्स वाई प्लस तर देखो वाई जेड वाई जेड की आज थ्री वाई जेड थ्री वाई जेड तर मैं सिक्स वाई जेड प्लस एब जेड एक्स कट आ देखो सिक्स जेड एस सिक्स जेड एक्स तर मैं सिक्स प्लस सिक्स टुएल्व टुएल्व जेड एक्स तो ये आंसार उत्तर हमें पे गलम ठीक है तो आशा कर सबा बुझते पे छो आज के लिए पर्यत तुम्हारे भिडियो जो भलो लेगे थे तुम्हारा अवश्य सबसक्राइब कर जर जदि का शेयर करार थे तक शेयर करते पर तुम्हारे सबा के अनेक अनेक धन्यवाद